dia, boa tarde. É, eu sou o professor Otávio, da Escola Atalgias da Circular da Silveira. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse 11º seminário tá, da Diretoria Centro-Oeste. É uma oportunidade de a gente estar podendo discutir um pouquinho né, sobre um tema tão importante que é a educação. É, é, eu vou falar um pouquinho da minha sala de aula, da nossa escola, né, e, e do que, que estamos fazendo, do que fizemos durante esse ano, de 2022, para avançarmos com a aprendizagem dos alunos, né, é, considerando boas práticas em sala de aula. Né. Então, é o seguinte, é, eu quero falar um pouquinho sobre a aprendizagem criativa, né, que é um conceito interessante, que, que você muda a forma de, de trabalhar em sala de aula e os alunos mudam a percepção deles de vivência em sala de aula. Né? Então, assim, é, o nosso objetivo sempre foi trazer os alunos para a sala de aula e, e fazê-los gostar de estar ali. Né? É interessante que eles venham para a escola com interesse. Né? As aulas precisam ser interessantes. É, então, é, lançamos mão de, 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 de vários aspectos né? e para tornar, e, pra torna, pra tornar a, 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 as aulas mais interessantes. Né? Dentro desse, desse leque de opções que, é, que nós temos trabalhado, né? é, o uso da tecnologia é o que eu posso destacar mais. É o que eu mais destaco, o que mais tem ajudado, na verdade, né, a, a recompor a aprendizagem. Né? É, falando um pouquinho de, desse período de pandemia, né, é, a, a bem da verdade, nós não, não, não conseguimos plenamente é, dar aulas né, é, na, naquele período lá. E, mas, por outro lado, nós adquirimos bastante conhecimento. Né? Acho que todos os professores, de, de uma forma ou de outra, tiveram, né? tivemos que nos reinventar e, né? e, e buscar formas né? de desenvolver esse trabalho. E agora, esse conhecimento adquirido lá atrás tem sido bastante útil, eu acredito. Pelo menos para a maioria. Né? Para mim, por exemplo, é muito interessante, foi muito importante. Agora, o que nós estamos fazendo? É, a ideia do, 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 da cultura maker, né, é, a, 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 forma, a mudança da forma de dar aula, né, é, com, dando mais é, dinamismo e mais... É, dando mais voz para os alunos, né? E, eu acredito que nós conseguimos avançar. Então, assim, é, com relação a, a, a boas práticas, né, é, que eu gostaria de destacar é, é, é o uso das tecnologias. A nossa aula de tecnologia, propriamente dita, né, ela é síncrona, né? Nós temos aulas da quinta-feira, nós conseguimos acompanhar as aulas ao vivo. E, assim, nós desenvolvemos diversos trabalhos, diversos trabalhos, né, que, e eles gostaram muito, né? É, botar a mão na massa, literalmente, né, para desenvolver trabalhos que foram solicitados. Então, assim, eu gostaria de destacar um em especial, né, que foi a página, a página Wiki, né, que assim como a Wikipédia é uma página editável, né, que você disponibiliza na web, e, 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 e é um tipo de trabalho que você pode trabalhar interdisciplinarmente. Né? E, por exemplo, nós fizemos esse que eu vou, que, que, que estou apresentando no PowerPoint, ele é um trabalho sobre os, 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 os biólogos brasileiros, né? Mas, assim, os, os alunos podem fazer a sua própria página é, com, com o assunto que preferir, né? Bom, é, os nossos objetivos foram atingidos, né? Eu, eu acredito que sim. E por causa dos resultados, né? É, assim, conforme os, conforme os conteúdos foram sendo dados, nós fizemos assim, eu fiz constantes avaliações. É, uh, Para mim, as avaliações são muito importantes. Né? As avaliações são praticamente semanais. Né? Após o conteúdo dado, fizemos, fazemos avaliações. 
e fazer fazer umas correções de rumo, né? E retomar alguma coisa que, que não foi bem assinada. E de forma que conseguimos avanço. Isso que foi que, que, o que nós nos propomos a fazer e atingimos os nossos objetivos. Agora, uma coisa importante foi linkar habilidades do terceiro ano para o quarto ano, dos quartos anos. Então, foi preciso, foi preciso, necessário buscar lá atrás né, essas habilidades importantes e principalmente assim, é, focar na, na, nas habilidades estruturantes. Né, muita leitura né, e muito foco na, em matemática, né, que, no, nos conteúdos básicos lá. Né. É, as plataformas educacionais nos ajudaram muito, nos auxiliam muito né, na, na aprendizagem, principalmente o jornal Joca, que nós temos acesso a edições quinzenais. Né, nós temos, sempre temos, pela mesma vez, a cada 15 dias, uma edição atual, a edição atual e eu trabalho com, com as atividades disponibilizadas pela própria plataforma de jornal, né, que essas habilidades são, são relacionadas aos, aos temas que, que, que o jornal traz, né, e o uso intensivo né, dessas plataformas, como o Joca, o Educacross, que é uma plataforma muito recente que nós estamos utilizando, mas é uma coisa interessante porque ele está vendo portuguesa também, além de matemática, assim como o Matif. Né? E falando de plataformas, utilizamos todas as plataformas educacionais que estão disponíveis na web, sempre que tem algo interessante, sempre com objetivo né? e com, com, com a ideia né? de, 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 de linkar o conhecimento que nós estamos tendo o, do, dos conteúdos atuais né? com o uso de, de plataforma concomitantemente. Agora, isso eu acredito que nos ajudou bastante, né? A, o uso dessas tecnologias, não só por tornar as aulas mais interessantes, como é, você consegue aprofundar mais o assunto né? é, e, 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 e prende mais a atenção dos alunos e eles aprendem mais. Né? É, 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 eu coloquei também um gráfico... É, de matemática, mas assim, conseguimos o avanço também, da mesma forma, em língua portuguesa. Né? É, como, como pode ser visto no gráfico, temos a primeira comparação, o comparativo da, do avanço da AB, da primeira AB e da segunda AB. Né? E fechando agora o quarto do mestre, que ainda não está encerrado, eu acredito que o, os seus resultados serão significativos também e teremos um avanço em relação à segunda AP. Bom, é, eu não posso me, me alongar muito, né? isso é só uma, uma breve conversa e eu espero que num, num momento breve nós possamos é, nos encontrar pessoalmente para conversarmos mais sobre isso, que é algo que eu gosto bastante e, e que sempre é um prazer estar falando sobre isso. Tá, eu agradeço a participar e muito obrigado e até a próxima.